ഹൈ ഓൾ നമ്മളിന്ന് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിലബസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് അതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുറേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അത് മേ ബി ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻ അതിൻ്റെ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെമ്മറിയുടെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മെമ്മറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും എൻഡിങ് അഡ്രസ്സും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇനീഷ്യലി പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഞാൻ ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആക്ച്വൽ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും ഈ പ്രോബ്ലം നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും യൂസ്ഫുൾ ആവും ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം സോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ജനറൽ ഇൻട്രക്ഷൻ ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസറിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ലൈൻസിൻ്റെ മെമ്മറി ഒരു മെമ്മറി വന്നിട്ട് അതിൽ എത്ര അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ഡാറ്റ ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡാറ്റ ലൈൻസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്ര അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സെക്കൻഡ് വൺ ഡിറ്റർമൈൻ ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് വെൻ എൻഡിങ് അഡ്രസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ എ മെമ്മറി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെമ്മറി സിസ്റ്റം തരും ആ മെമ്മറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തിൽ നിന്ന് എൻഡിങ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഡിറ്റർമൈൻ ദി എൻഡിങ് അഡ്രസ് വെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഈസ് ഗിവൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് എൻഡിങ് അഡ്രസ്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെസിഫിക് മെമ്മറിയുടെ അതുപോലെ ഡിറ്റർമൈൻ ദി സൈസ് ഓഫ് മെമ്മറി വെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് അഡ്രസ് ഈസ് ഗിവൺ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും തരും എൻഡിങ് അഡ്രസ്സും തരും മൊത്തം നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് നാല് ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു മെമ്മറി സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാം സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൈ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൈ അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാം സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൈ വട്ട് ഈസ് എക്സ് വാട്ട് ഈസ് വൈ എക്സ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ ലൈൻസ് ഈ ടു റേസ് ടു എക്സ് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റണം എക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ലൈൻസും വൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡാറ്റ ലൈൻസുമാണ് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഡിറ്റർമൈൻ ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് വൻ എൻഡിങ് അഡ്രസ് ഈസ് ഗിവൺ എന്നല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എൻഡിങ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നുള്ള പാരാമീറ്റർ കുറയ്ക്കണം ഓഫ്സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ എൻഡിങ് അഡ്രസ്സാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഓഫ്സെറ്റ് നോക്കാം ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എൻഡിങ് അഡ്രസ് വെൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഈസ് സീറോ 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 എച്ച് സീറോ 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 എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എൻഡിങ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിന് ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക റാം സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇൻഡു വൈ സ്റ്
ഇവിടെ അഡ്രസ് ലൈൻസും കിട്ടി ഡാറ്റ ലൈൻസും കിട്ടി അപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ലൈൻ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് വിൽ ബി വട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് വിൽ ബി ടെൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ ലൈൻസ് വിൽ ബി എയ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു കെ ബി മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഡിറ്റർമൈൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഫോർ ഫോർ കെ ബി മെമ്മറി നമ്മളെടുക്കുന്ന ഫോർ കെ ബി ആണ് എത്ര അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ കെ ബി എ നമുക്ക് ബേസിക്കലി എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റിന് എഴുതി കൂടെ ഇതിനെ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബൈറ്റ് ആവും ബൈറ്റിനെ ബിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എയ്റ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഫോറിന് നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ടൂന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ടു റേസ് ടു ടെൻ എഴുതാം ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ടുവൽവ് ടു റേസ് ടു ടുവൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് സോറി ടു റേസ് ടു ടുവൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് സോറി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അഡ്രസ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടും ഡാറ്റ ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം എട്ടും ഡാറ്റ ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോമുലാസ് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ റോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡിറ്റർമൈൻ ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഫോർ കെ ബി മെമ്മറി വിത്ത് എൻഡിങ് അഡ്രസ് ഈസ് ബി എ ത്രീ എഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എൻഡിങ് അഡ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഈക്വൽ ടു എൻഡിങ് അഡ്രസ് മൈനസ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫോമുല വഴി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഓഫ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയണം ഓഫ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡിങ് അഡ്രസ് എൻഡിങ് അഡ്രസ് വെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഈസ് വെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഈസ് സീറോ 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 എച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് സീറോ 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 എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എൻഡിങ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻ നമുക്ക് എത്ര അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഫോമുല ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഫോർ കെ ബി ആണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ടുവൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓഫ് സെറ്റാണ് ഓഫ് സെറ്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് സീറോ 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 ആയിട്ട് എടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓഫ് സെറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് നമുക്ക് സീറോ 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 എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് സീറോനെ നമുക്ക് എക്സാഡസിമൽ അല്ലേ
नाम एंडिंग अड्रे नमुक ऑफ्सैट ऑलरेडी कटीटेंगे ऑफ्सैटे सीरों एफ 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 एने सब्राक्ट नाम ऑलरेडी डिजिटल डीटेल सब्राक्शन पढ़ी एन सब्राक्ट चाहिए फस्ट ना सब्राक्टा एफ माइनस एफ वण एफ माइनस एफ सीरों वो ना सब्राक्ट ई माइनस एफ ई माइनस एफ सब्राक्ट पा अब नो नियरस्ट पोसीशन अब नमकूरी नीटे ना सब्राक्ट ऐसा बी ए एफ माइनस बी ए एफ माइनस सीरों एफ 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 इन ना अब फस्ट वालू एंडिंग अड्रस रू एफ्सटे अब एफ एफ सब्राक्ट डयरक्ट सीरों की ईल सब्राक्ट पा ई एफ एंत पा सब्राक्ट पा अब ना नियरस्ट पोसीशन और सिक्सटीन एलमेंटे का सिक्सटीन एलमेंट आवा कारण नाम एक्साडसीमल अब सिक्सटीन का ऑटोमाटिकली्यूस मारी इन नमक इत का पदा प्लस मूं माइनस एफ कदा प्लस मूं पत्त पत्न एफ पदा ना कल्ट ओके इन नुक्त ऑलरेडी अम एडी एफ सब्राक्ट पा अब नियरस्ट पोसीशन वी नाम पदा कड़े इन नमक इतने ना पदा प्लस पदा प्लस माइनस सोरी पदा प्लस माइनस एफ वो पदा प्लस इतना इतना एफ पदा एफ इतनी पदा पत् पत् नमेंदाँव एवं नमुक एम ई बी ऑलरेडी और एलमेंट विटको बी वैल्यू ऑलरेडी एं आई एल सीरों सब्राक्ट ए अब नमक किटी ए ए फोर सीरों ना, ना, ना स्टार्टिंग अड्रस अब नामे कंपिचो एंडिंग अड्रस नमक बी ए थ्री एफ स्टार्टिंग अड्रस नो एंडिंग अड्रे माइनस ऑफ्सैट डयरक्ट कंपिचो ए ए फोर सीरों अब ई प्रॉब्लम निर्पा स्थल यूसफुला अद नाम रिपीटाइट पर ओके इन नोक नालामा प्रॉब्लम पर डिटर्मी दि एंडिंग अड्रे ऑफ वन के बी मेमरी वित् स्टार्टिंग अड्रस ई डब फोर एच नमुक का एंडिंग अड्रस नमुक तुम्हें स्टार्टिंग अड्रस नाम ऑफ्सैट कंपिड़ा अब ऑफ्सैट का मेमरी सैस ऑफ्सैट का मेमरी सैस ऑफ्सैट का नमक वाले सीमप्लैटे अब सैस ऑफ मेमरी एत्र वण के बी आल अब वण के बी आने इन टू रेस टू एक्स इंटू वाई ने रूप से वण के बी नमुक तौस ट्वेंटी फोर इंटू एट अब टू रेस टू टू एम अब नमुक कटी नंबर ऑफ अड्र लाइन पर नंबर ऑफ अड्र लाइन विल बी टेन इन नमुक ऑफ्सैट का ऑफ्सैट नाम का नमुक ऑफ्सैट डयरक्ट कंपिड़ा एन कंपिड़ा ऑफ्सैट अब आदमी ना स्टार्टिंग अड्रस पदा सीरों 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 एच पदा सीरों वो ई पदा सीरों एत्र वण वो एत्र अड्र लाइन पत् अब नमुक वण 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 इत रूम सीरों ओके अब नमक कटी एत्र वण नाम पत् वणतु एल एस बी अल पद पन्न पन्न पदमू पदा 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 पोसीशन नीरों अब नमक ऑफ्सैट कटी ऑफ्सैट नमुक सीरों 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 वण वण पर वण 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 पर एफ वण 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 पर एफ अब ऑफ्सैटि वैल्यू कटी सीरों ई डब एफ सीरों ई डब एफ ऑफ्सैट इन नमक कम एंडिंग अड्रस कंपिड़ा स्टार्टिंग अड्रे प्लस ऑफ्सैट स्टार्टिंग अड्रस ऑलरेडी तुम्हें स्टार्टिंग अड्रस सीरों फोर फोर इधर स्टार्टिंग अड्रे ऑफ्सैट ऑलरेडी नमुक कटी सीरों ई एफ एफ ऑलरेडी ना हेक्साडसीम अडीशन पढ़ चिटे एक्साडसीम अडीशन अरे नमुक वाले क्युक्टा पे अब निर्तु ई प्रॉब्लम टाइम नापत सैकंड अब एफ एफि कूड़े ना कूटा एफ पदा ना आडे नमक कफ प्लस फोर ना आडे नमक ऋसल्ट कफि कूड़े ना आडे नमुक पत्त कण इंटू सिक्सटीन प्लस ईद अब नमुक कल्ट ई 
carry in the one another. The normal link in the previous video of Ria. Okay. At the Padanje plus Nale plus on Nana, Padanje plus Nale plus on the Idivadane. Idivadam can represent one into sixteen plus four on the represent ya. So result will be four with the carry one. In three plus three plus one, three plus three plus one or seven ana. Zero plus zero or zero. So, we will get the result. If we add the result, we will starting address plus offset. We will get the direct result. What is the result? 0743 is the result. 0743. Starting address is the ending address. Ending address is 0743. Okay? Starting address and this problem is ending address and Starting address and offset is put it. This is last problem. Anjamath problem is the fifth problem. Fifth problem is determine the size of starting address and ending address are 4A00 and 69WF respectively. Now, we have starting address and ending address. We have to the size of memory. Now, we have to the size of memory. We have to the ending address and starting address. Direct term is here. Ending address is 4A00. Sorry, ending address is Ending address is 69WF minus 4A00 subtract. F is 0 subtract. F F is 0 subtract. F is F is 0 subtract. F is 0 subtract. F is 0 subtract. F is 0 subtract. F is 0 15. 15 mm -hmm. f is represent. That is exactly the 6 minus 4. 6 is already 5i. 6 minus 4 5 minus 1. 4 is 1 triple of 4 is 1 triple of 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 1 1 1 this is the value. This value is the size of memory. Now, we have number of address lines. Number of address lines equal to 13. Now, we have 2 raised to x into y. 2 raised to 13 into 8 is the real memory size. Now, we have 2 raised to 13 into 8. 2 raised to 13 into 8. 2 raised to 13 into 8. 2 raised to 3 into 2 raised to 10 into 8. Now, 2 raised to 10 into 8 is called 1kb. This is 1kb. Now, we will get 2 raised to 3 into 1kb. Now, we will get 8kb in the result. 2 raised to 3 is 8. Now, 8kb is the first size of memory. Now, we will get the ending address and starting address. We will get the address lines. 2 raised to 13 into 8, 2 raised to 3 into 2 raised to 10 into 8, 2 raised to 10 into 8, 1 kb, and 8 kb. 8 kb is the most memory size. This is a problem very important. Memory related problem. Hi, all. We have a fundamental thing. If you memory size, you can determine starting address and ending address. We will talk about the details. Now, we will go to the topic. We will discuss the 8051 memory organization. Now, this memory organization is common. If you have starting address and ending address, you can see the capacity of your ability. That's why we have to do this problem. Okay, now we will go to the topic. So, we have the memory organization. We have already learned the memory organization. So, memory organization is basically one of the 8051 memories. The first one is program memory. The first one is program memory or ROM. The second one is data memory or RAM. We have two categories of memory. Okay. So, what is it? Program memory and then data memory in Jodhi Kyanangel. The program memory or ROM is used for permanent saving of program being executed. Data memory is used for temporary storing and keeping the intermediate result and variable. Now, what is clear? 
ROM is clear that we have to use read-only memory. So, we use a data to permanently store it. This is basically the program memory. Data memory is random access memory. We use read and write. In this memory organization, we use RAM to use temporary storage purpose. We use RAM to use RAM to use RAM. That is one memory volatile and one memory non-volatile. We use RAM to use RAM to use RAM. अपन नम्बर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बार न्यू अपन नम्बर आधे डिस्कस इन्हें दे व्हाट इस मीन बाय प्रोग्राम मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी अंदर आने नम्बर लड़े बार न्यू राम आने प्रोग्राम मेमोरी ले सॉरी रोम हैले रोम आने प्रोग्राम मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी डे एक बेसिक स्ट्रक्चर ने नोड कोड़ते रहन अब बेसिकली इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर, the code or instruction to be executed are stored in the program memory, which is also called the ROM of the microcontroller. The original 8051 microcontroller by Intel has 4 KB of internal ROM. अब नमक इंटरनल मेमोरी नाने सेलेबस लो बारे में देखो, अब नमले यूज़ है इन्हें 8051 इन्द्र केस में नमले ऑलरेडी इन्द्र आर्किटेक्चर वाले में बारे में देखो, 4 KB है ना नमले यूज़ है इन्हें प्रोग्राम मेमोरी का क नमक वाले की नम्बर मेमोरी अंदी आम एक्सटेंड ही आम ओके अब जाने बटर फिगर को डरते रहने फिगर देखो सर दिखा नम्बर ऑलरेडी अदर ने पिन नोट बढ़ी चप्पो ईए अलग गल एक्सटर्नल एक्सेस नल्ला पिन ना कुर्सी पढ़ी चुरने एक्सटर्नल एक्सेस चले अब ये एक्सटर्नल एक्सेस इन्द बेस लाना नम्ब it is a type of operation. In the external access of 1, we have a specific operation. So, we have to look at the details. We have to use 8051. We have to use 8051. We have to use 16-bit address bus. We have to use 8051. Now, we have to use 16-bit. We have to use minimum size of 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
if the address space that is the program address exceed this value then the cpu will automatically fetch the code from external program memory for this external access pin must be pulled high when ea pin is high the cpu first fetches the instruction from internal program memory in the address range 0000, 000 to 0 triple fetch and it is memory address exceeded the limit then the instruction are fetched from the external rom in the address 1000 to ff basically external internal program memory 4kb read external program memory remaining session read cheyum app idana basically nammal ipo parney external access one inde condition le appo idu otta memory block aayittu maarum 4kb internal um 60kb external um app ee oru condition aanu namukku external access pin one avunna oru condition petti parayanulladu le okay ini namukku discuss cheyanulladu adutha condition aanu there is another way to fetch the instruction so ignore the internal rom and fetches the instruction only from the external program memory for this scenario the external access pin must be connected to ground in this case the memory address of external rom will be 0 0 0 to fff appo nammal nerthe paranjo nammal external access nu vannu kodukkanengil ore pole nammal internal memory ki porame external memory um read cheyum so nammal external access pin ne basically ground cheyanengil ivide endu process aanu nadakka external access pin ne ground cheyanengil nadakkuna process internal program memory alla read cheynadu purely nammal external program memory ida 64 kb directly then diya read cheyam appo ningal ipo paranja manasilaikka external nammal or external memory nammal microcontroller like connect cheyidu njan adiyam external access pin one aaki endu sambhavichu ende internal program memory ra kooda thanne external pro program memory read cheyu nere tirichu njan ipo external access pin zero aayittu kodukkanengil endu sambhavikka external access pin zero aayittu kodukkanengil completely purely nammale 64 kb size ulla external memory full aayittu read cheya appo ee rendu conditions aanu basically oru program memory le namukku parayanullathu enganeyana external access 1 kodukkumbo endu sambhavikkunu external access 0 kodukkumbo endu sambhavikkunu ee karyangal njan detail aayittu parannu okay appo nammal ippa discuss cheyidathu program memory nammal already memory de types parannu nammal nammal program memory parannu adile rendu conditions detail aayittu explain cheyidu ini namukku discuss cheyanulladhu data memory aanu alleg ram aanu ram namukku ariyam random access memory aanu ram nu parayunnathu okay so 8051 has 128 bytes of internal ram it can be accessed using ram address register appo ningal nokke idu pole thana namukku memory capacity parayanam oru ram aanu edukkunengil adinde basically nammal use cheyna 8051 de internal ram nu parayunnathu 128 byte aanu namukku venengi external 64 kb vare ad extend cheyam using external memory okay appo ningal sradhikka internal data memory nammal nokkanengil 128 byte internal ram aanu adile lower ennum upper ennum rendu part aayittu namukku split cheya upper la ne rendu sessions varunnunde accessible by indirect addressing only and accessible by direct addressing only idu nammal detail aayittu padikkum endanu appo ningal orthu vekka internal data memory il rendu divisions varunnunde oru lower division um oru upper division um lower division nu parayunnathu that is purely accessible by direct and indirect addressing and direct addressing and indirect addressing are separate and we have upper memory area. Now, this is basically the internal data structure. We have the external data memory. We have a single memory in 64KB. We use external memory. That is the starting address 0000 to FFFF. That is the ending address. Now, we have the data memory. Now, we have to discuss it. ഈ ഡാറ്റ മെമ്മറിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റ മെമ്മറി ബേസിക്കലി ദ ഇൻ്റേണൽ റാം ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഏരിയാസ് മൂന്ന് മെയിൻ പാർട്ടുകളാണ് ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാണ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഒന്നാണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഒന്നാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ദ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ്സ് ഫ്രം ദി അഡ്രസ് സീറോ സീറോ എച്ച് ടു വൺ എഫ് എച്ച് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റേണൽ റാം കൺസിസ
32 working registers okay so there are four banks of eight registers each the four register bank numbered from 0 to 3 and consist of eight registers named r0 to r7 only one register bank used at a time bits rs1 and rs1 psw determine which bank of register is currently in use appo onnulla nammal parayna register bank already nammal paranjirunnu namukku naal register bank aanu basically or 8051 ullathu adile first bank 0 second bank 1 bank 2 and bank 3 ingane naal register bank ullu appo namukku ee first initially idu register bank 0 la irikkum 0 nalla register bank la ore memory ilum data storage complete anengil namukku venengil endu iya bank 1 use iya bank 1 le 8 registers use iya adu allengil bank 2 use iya adu allengil bank 3 use iya ingane aanu basically nammal register bank ne categorize cheynathu appo valare clear aanu engane namukku ee register bank ne appo 32 specific registers enne nammale ram le register bank aayittu work cheynunde adile at a time namukku oru register bank aanu use cheyan pattiya bank 0 anengi bank 0 bank 1 anengi bank 1 appo engane nammale ee register bank ne select cheyunu idu already nammale flag register ennalla oru concept paranjappo already paranjirunnu flag register oru 8 bit flag register already nammale padichalle carry auxiliary carry parity nokka paranjitte oru program status word padichalle appo ee program status word allengi flag register le rendu bitgale this is the memory address locations in the memory address locations. Now, we are clear that RS1 and RS0 are the pins that we have to select any register bank. If you select two register banks, you select bank 0. If bank 0, you select bank 1. If you bank 1, select bank 2. If you bank 2, select bank 3. This is basically the register bank. Now, so, we have to default title of bank 0. So, if you bank 3, select bank 3. Flag register basically RS1 and RS0 1 to the mode item. Basically, we will bank 3 item. Now, we will answer this. This is basically 8051 register bank. Okay, that is the address on the specific 00 1F address. Now, this is 1F. 00 is basically 0000. 1F is 0001. 1111. One, one. This is 1F. Now, this is the address location. Now, this is 00.07 where bank 0, 08.0 F where bank 1, 10.17 where bank 2, 18.1 F where bank 3. This is basically the register bank. We will discuss this. We will discuss this. We will discuss this. We will now, we have register bank already discussed. What is a bit addressable? That's what we have discussed. So, a special part of bit addressable. You can see it. Now, if you want to learn more, just at least you can learn more bit addressable area. Now, I'm going to learn more about the numbers. Okay. The 8051 provides 16 bytes of bit addressable area. Now, let's see. It occupies a RAM byte address from 20H to 2FH, forming a total of 128 addressable bits. The first addressable bits are basically storage purpose in UCI or RAM. So, how do you get the 128 bits? Let's see. 16 is row. 8 is column. So, 16 is 8 is 128. The first memory locations actually is bit and byte addressable form. So, bit addressable generally 0001, 0001, 0002, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, so, this is a row key. Common item is 20 and row item is 208 different locations. In this part, we have 2F item represent and it is different at 8 different locations. In this part, we have 28 and it is 8 locations. So, we have basically what we have done. This is specific item. So, we have bit addressable item. We have byte addressable item. So, we have one byte addressable item. Specific item 8 bit address registers in the matter of the way so an addressable bit may be specified by its bit address of 00h to 7fh or 8 bit may from any byte address from 20h to 2fh now we have an example 
For example, bit address 4EH. You can see bit address 4EH refers bit 6 of byte address 29H. So, 29H is a byte address. So, this 29H is a byte address. So, the position is actually 4E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Aramate no rainbow basically zero on the start angle zero one two three four five six seven. Then I can angle sixth. One and count the position line actually in the record four e and the are similar. basically bit addressable, byte addressable, and commands like an byte addressable specific item. basically twenty h to twenty seven h this byte address is split. We split the byte and 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 the byte byte and byte and the 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 and we data memory data general purpose RAM in the general purpose RAM. Upon the number of no kernel, number already po in the bit or byte addressable no orno, engineer eight zero five under register bangle in the orno. In the number discuss here, number already orno in the general purpose RAM. So the RAM area above bit addressable area from 30H to 7FH is called general purpose RAM, it is addressable as byte. Now, we have to say that 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 2F and byte addressable. But 2F and 3 0. Now, we have to read the hexadecimal radian. We have to read the hexadecimal radian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1 9. 1A, 1B, 1C up to 1F. We can actually read the hexadecimal. Now, we will read the case. 20 to 20, 2, 20 to 2F. We will read bit or byte addressable. This is 2F. 3H is 7FH. Now, we will read the part. Actually, general purpose RAM. General purpose RAM. It is addressable as byte. Then we will see the answer. Then we will see the answer. 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 This is basically the register bank. This is the 2 f This is actually the bit addressable and byte addressable. 3 0 is 7F. This is basically the general purpose RAM. Now, we have to categorize RAM area. We have to say Program memory and then data memory. This is the same category. We have already detailed it. We have logic and slide. We will discuss this in the next video. Timer. Okay, timer is a detailed portion. Now, we will discuss this in the memory organization. Okay.